Vikings. Wer die Serie noch nicht geguckt hat, sollte das unbedingt nachholen. Vikings hat sich mit der Zeit zu einer meiner absoluten Lieblingsserien entwickelt. Und heute möchte ich euch Fakten über den Charakter Iva den Knochenlosen und seinen Schauspieler Alex Anderson nennen. Und jetzt das gleiche Spiel wie bei The Walking Dead. Schreibt doch mal unten in die Kommentare, zu welchem Vikings Charakter ich als nächstes 5 Fakten präsentieren soll. Falls dir dieses Video gefällt, würde es mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest, um nichts über Vikings zu verpassen. Fakten über Iva den Knochenlosen, los geht's. Der Schauspieler Alex Andersen hat sich für die Rollen der anderen Brüder von Ragnar beworben. Er hat sogar für jeden einzelnen Bruder vorgesprochen, aber am Ende die Rolle des Iva den Knochenlosen bekommen. Die Produzenten waren von seiner Listigkeit so dermaßen gefesselt, dass sie ihn für die Rolle des Iva genommen haben. Iva der Knochenlose war ein sogenannter Berserker. Berserker kämpfen in Trance ähnlichen Geisteszuständen und es wird ihnen nachgesagt, dass sie Magie anwenden, um ihre Gegner zu bezwingen. Sie empfinden in diesen Trancezuständen keinen Schmerz und keine Furcht und sind somit sehr schwer aufzuhalten. Iva der Knochenlose war aber nicht nur ein sehr begnadeter Kämpfer, sondern auch ein weiser Anführer. Erzählungen zufolge gab es in der Geschichte der Wikinger keinen weiseren Mann als Ivar den Knochenlosen. Er war ein begnadeter Taktiker und Kriegsführer und wusste, wie man am besten die Gegner niederstreckt. Seine Listigkeit und dominierende Strategie haben ihm viele Siege in Schlachten und Kriegen beschert. Alex Andersen verbrachte drei Wochen kriechend in einem Hotelzimmer. Damit wollte er sich auf die Rolle des behinderten Iva den Knochenlosen vorbereiten. In dieser Zeit schaute er auch viele Dokumentationen über behinderte Menschen. Stellt euch einfach mal den Zimmerservice vor, wie er in das Zimmer kommt. Und da ist auch einmal jemand am Boden, der durch die Gegend kriecht. Alex Andersen imitiert die Art und Weise, wie Travis Fimmel Ragnar Lodbrok spielt. Seine Körpersprache und sein Akzent hat er sich von Travis Fimmel abgeschaut, da ein Sohn von Ragnar automatisch einige Verhaltensweisen vom Vater angeboren hat. Leute, das waren fünf Fakten über Iva, den Knochenlosen und seinen Schauspieler Alex Andersen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Falls ja, würde es mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.